எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கறவைப்பிள்ளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் கறவைப்பிள்ளையோட பங்கு ரொம்ப சின்னது அப்படின்னாலும் மறுக்க முடியாது இல்லை ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் ஒரு கறவைப்பிள்ளை மரத்தை நட்டு வைக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு நம்ம வாழ்வியலோட ஒன்றி எடுக்கிற ஒரு மரம் தான் கறவைப்பிள்ளை ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிறதுனால ஒன்றும் தெரியலங்க இந்த கறவைப்பிள்ளையை அதோட அதிகோட பயன்களை நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சுக்காமையே இருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி கறவைப்பிள்ளை முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் கண் பார்வைக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகளை அகற்றி அதோட வெயிட் லாஸ் நம்மளோட வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களோட ஃபுட் பிளட்ல இருக்கிற சுகர் லெவலை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு ரீசெண்ட் ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி கறவைப்பள்ளையை எப்படி உணவுல சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் கருவேப்பில துவையல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் முதல்ல ஒரு கப் சின்ன வகையம் தொலைச்சிக்கோங்க அதை ரெண்டாக ஹாஃபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு ஏழு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச வெங் மிளகா உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்ல கருவேப்பில்லை உரித்து வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு ஒரு அரை கப் தேங்காய் தேவையான பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வானொலியில் கடாயை வச்சு கொஞ்சோண்டு கடலெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க பொது தொகைகளுக்கு கடலெண்ணெய் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு எடுத்து தாளிக்க வச்சிடலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம்னு இல்லை நீங்கள் பெரிய பெரிய வெங்காயம் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் அதனால சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அண்ட் இதை இது பண்ணும்போது வணக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கலர் லைட் ப்ரௌன் வர்றதுக்கு நான் பதுக்கிட்டே இருங்க நடுவில் கொஞ்சம் உரிச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டு போட்டுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் வதக்குங்க இப்போ எல்லாம் தக்காளி சேர்த்துடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளியும் ஓரளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கருவேப்பிள்ளை ஆட் பண்ணலாம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தில் இருக்கிறது அப்படியே உருவி வாஷ் பண்ணி தனியாக வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளை எடுத்து நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் சில பேர் தண்ணி தொளிப்பாங்க தண்ணியை ஆட் பண்ண வேணாம் தொலிக்க கூட வேணாம் ஏன்னா நீங்கள் தண்ணியை கொஞ்சம் சேர்த்துறீங்க அப்படின்னா அந்த கருவேப்பிலையில் இருக்கிற கசப்பு இருக்கு இல்லையா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் ஸோ எண்ணெயிலே வதக்குங்க ரொம்ப நேரம் கூட வேணாம் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதோட பேர்ல் கலர் வரும் நல்லா மினுமினு இருக்கிற ஸ்டேஜில் வரும்போது நீங்கள் வந்துட்டு கருவேப்பிலை வதக்கிட்டுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு கிளறி விட்டு பாருங்களேன் நல்லா கருவேப்பிலை நல்லா மினுமினு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு புளி ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு தக்காளியில் இருக்கிற புளிப்பு பத்தாது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உரப்பா வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா நல்லா குட்டியாக நெல்லிக்காய் அளவு இருக்கிற புளி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் புளி எதுக்காக இப்பயே போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிக்சியில் என்னதான் இது பண்ணாலும் அது அப்படியே மாவு மாதிரி ஒரு மாதிரி நிறைய அரையுடாது ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் தீயில் கறக்கிட்டீங்க தீயில் அது நல்லா சூடாகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல தொகையிலோடு சேர்ந்து நல்லா உங்களுக்கு மிக்சியில் அரை அரை அரைச்சிடும் இப்போ தேங்காய் போட்டு லைட்டாக வதக்கியாச்சு இப்போ தொகையலுக்கு தேவையான மிக்சர் ரெடி இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் தொகையை நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அந்த கடாயில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மொத்த ஃப்ளேவரையும் தொயலில் வந்துட்டு இறக்கிடுங்க இப்போ நான் மிக்சியில் போட்டு இதை நல்லா அரைக்க போகிறேன் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க சில பேர் தோசைக்கு கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கிறத ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க நான் இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சிருக்கேன் நல்லா பார்த்தீங்களா நல்ல கலர் ரொம்ப நல்லா ரீட்டைன் ஆயிருக்கு கன்சிஸ்டன்சியும் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இந்த தொகையில் நீங்கள் வந்துட்டு தோசை இட்லி சப்பாத்தி ஈவன் ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தாளிச்சிடலாம் தாளிக்க
கடுகு நல்லா வெடிக்குது பரப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த தொகையில் நான் சேர்த்துடுறேன் என்னதான் நீங்கள் அப்படியே கூட வைக்கலாம் பட் கொஞ்சம் தாளிச்சு கொட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கடுகு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக சூப்பரான தோசை அண்ட் கருவேப்பில தோயிலோட சாப்பிட போகிறேன் எஸ் யூஸ்வலாக தக்காளி சட்னி தேங்காய் சட்னிக்கு பதிலாக அந்த கருவேப்பில சட்னி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த போரிங் ரெட் அண்ட் ஒயிட் சட்னிலேருந்து ஈவன் இந்த புதினா கொத்தமல்லி சட்னிலேருந்து கருவேப்பில சட்னி உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்ட்டியும் கூட கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அடுத்த ரெசிபி என்ன கருவேப்பிலை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த ரெசிபி கருவேப்பில தோசை இல்லைட்டா ட்ரெயின் தோசை பொதுவாக நீங்கள் என்னதான் கலர் கலராக சட்னி வச்சு கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க அந்த ஃபுல் சட்னியை தொட்டுக்கவே மாட்டாங்க லைட்டாக ஏதோ ஒரு பொட்டு மாதிரி தான் வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம கருவேப்பில சட்னியை குழந்தைங்க ஃபுல்லாக நல்லா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரெயின் தோசை இல்லைட்டா கேட்டர்பிள்ளர் தோசை கூட சொல்லலாம் ஸோ கருவேப்பில தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் முதல்ல மாவு எடுத்துகிட்டு உங்களால் எவ்வளோ மெல்லிசாக தோசை ஊற்ற முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக தோசை ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா நெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பசு நெய் எடுத்துக்கோங்க இது வீட்லேயே பண்ண நெய் ஸோ கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நெய் எடுத்துகிட்டு நல்லா அதில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லாவே நெய் சேர்த்துக்கோங்க எவ்வளோ நெய் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்காக இவன் நெய் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கொழுப்பு தான் ஸோ குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்க கூட நல்லாவே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நெய் நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அண்ட் ரிமம்பர் அடுப்பு வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற சட்னிய அப்படியே மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் கருவேப்பில தொகையில் செஞ்சோம் இல்லையா சோ அதை அப்படியே மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஈவனா இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஃபுல்லாக நல்லா கார்னர்ஸ் எல்லாம் ஒயிட் கலராக இல்லாமல் நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் சட்னி போட்டு கூட நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ தோசை என்ன மேல்பாக வேகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒரு மூடி வச்சு இந்த தோசையை நம்ம வேக வைக்கலாம் இப்ப பாருங்க தோசை நல்லா வெந்துருச்சு ஈவன் கார்னர்ஸ் எல்லாமே லைட்டா பிரௌனிஷ் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த தோசைய நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ என்னடா பேரில் ட்ரெயின் தோசை அப்படின்னு சொன்னாங்களே ட்ரெயினுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இப்போ தான் ஒரு பெரிய ட்விஸ்டே இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்தா தான் அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்கல்ல ஸோ அதனால் தோசையை இப்படி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க அந்த நைஃப்பில் குட்டி குட்டியாக இந்த ஷேப்புக்கு இந்த லென்த்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணதை நாலு பீஸாக எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ இது ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் ட்ரெயின் தோசை அ